Gusto mo bang malaman kung magkano ang gagastusin sa pagpapatayo ng bahay na ito? Panoorin hanggang sa dulo ang video at siguradong malalaman mo ito. Hello mga kapitbahay! Maligayang pagbabalik sa ating channel. At kung bago ka pa dito, ay isubscribe mo na yan. By the way guys, ako nga pala ay isang registered civil engineer na nakabase dito sa Pilipinas. Wow! Para sa video natin ngayon, ay presyohan natin ang isang tiny house with one bedroom design idea na gawa ng ating idolo na Pinoy House Design. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng video para madali mo itong mapanood. Ang bahay na ito ay may sukat na 6 meters by 6 meters at may floor area na 36 square meters. Ito ay may isang kwarto at isang palikuran. Bago ko inumpisahan ang pag-estimate, ay ginawan ko muna ito ng structural design. Disclaimer lang mga kapitbahay. Ang structural design na iyong nakikita ay base lamang ito sa aking sariling kalkulasyon at experience. Mahalaga pa rin kumuha kayo ng mga building professional gaya ng architect, civil engineer, master plumber, and electrical engineer para maging cost efficient and structurally stable ang iyong bahay. So ngayon, umpisahan na natin. Ito ang covered sa ating estimate o ito ang item of work. Tandaan nyo mga kapitbahay na ang mga presyo ng materialis at libor na iyong makikita ay base lamang ito dito sa aming lugar. At ang iba ay galing sa internet. Maaari itong magbago dipindi sa inyong lugar at lokasyon ng proyekto. Gaya na lamang sa labor cost, dito sa amin ay nagre-range ito ng 25% to 45% sa material cost dipindi sa finish na gusto mo. Yung ginamit natin na labor cost dito sa ating estimate ay 30% lamang sa ating material cost. So ngayon, unahin na natin ang structural excavation o ang mga dapat hukayin at ang layout ng bahay. Wala naman itong materialis na gagamitin. Pero mayroon tayong labor cost at ito ay nagkakahalaga ng 6,588,000 pesos. At para naman sa mga bakal o reinforcing steel bars, ito ang mga materialis na gagamitin natin. Kasama na dito ang lahat ng istruktura na kailangan ng bakal. At ito ay nagkakahalaga ng 72,832.50 pesos. At ang labor cost nito ay nagkakahalaga ng 21,850 pesos. 31% ito sa ating material cost. Para naman sa ating form works and scaffoldings, ito ang listahan ng mga materialis na gagamitin. Gumamit lamang tayo ng nakasanayan dito sa aming lugar, ang coco lumber at plywood. At ito ay nagkakahalaga ng 19,050 pesos. At ang labor cost naman ay nagkakahalaga ng 5,715 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. At para naman sa ating clean and reinforced concrete, ang halaga ng materialis na ating magagastos ay 61,862 pesos. At ang labor cost naman ay 18,505 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. 
Ito naman ang listahan ng materialis para sa masonry works. At ito ay nagkakahalaga ng 32,490 pesos. At ang labor cost nito ay nagkakahalaga ng 9,747 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. Para naman sa ating plastering, ang halaga ng materialis na ating magagastos ay aabot ng 15,330 pesos. At ang labor cost naman ay 4,599 pesos. Ito naman ang listahan ng materialis para sa rope frame and roofing. Ito ay nagkakahalagaan ng 117,800 pesos at ang labor cost nito ay nagkakahalaga ng 35,340 pesos. 30% sa ating material cost. At para naman sa ating ceiling works o kisami, ang halaga ng materialis na ating magagastos ay aabot ng 24,815 pesos at ang labor cost naman ay 7,445 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. Para naman sa ating ang halaga ng materialis na ating magagastos ay 16,424 pesos at ang labor cost naman ay 4,947 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. Para naman sa ating plumbing works, ang halaga ng materialis na ating magagastos ay 16,424 pesos. At ang labor cost naman ay 4,947 pesos. 30% pa rin sa ating material cost. Ito naman ang listahan ng materialis para sa ating painting work. At ito ay nagkakahalaga ng 36,780 pesos. At ang labor cost nito ay nagkakahalaga ng 11,034 pesos. At para naman sa ating tile works, ang halaga ng materialis na ating magagastos ay aabot ng 21,135 pesos. At ang labor cost naman ay 6,341 pesos. At para naman sa ating doors at windows, ito ay nagkakahalaga ng 63,080 pesos. At ang labor cost naman ay nagkakahalaga ng 18,924 pesos. Ito naman ang kabuoang presyo. Sa materialis, gagastos tayo ng 497,708.50 pesos. Sa labor naman, gagastos tayo ng 155,902 pesos. At ang ating misalinyos, ito ay nagkakahalaga ng 74,656 pesos, 15% sa ating material cost. Ang gamit ng misalinyos, dito kinukuha ang mga maliliit na bagay na kailangan natin bilhin o hindi natin namamalayan na mayroong biglaang pagtaas ng presyo ng materialis. O yung mga na-overlook natin na hindi nasama sa ating pag-estimate. Gaya ng mga delivery ng mga materialis. At ang total project cost ay umaabot ng 728,266.78 pesos. Ito bali yung kabuoang presyo ng 6 meters by 6 meters na bahay. Hindi lang dito kasama yung mga cabinet, salasit, at iba pang mga furniture ng bahay. So ayun mga kapitbahay, sana nakatulong ang video na ito at huwag niyong kalimutang i-like ang video at i-subscribe ang ating channel para sa susunod na bahay na ating pre-presyohan. Sana pasok ito sa budget mo.
Thank you for watching and God bless.